ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி அஞ்சு வகையான ஸ்வீட் பிரெட் பன் ரெசிபி இது வந்து நம்ம டிஃபனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுடைய லஞ்ச் பாக்ஸுக்கும் ஏற்ற ரெசிபி இதை எப்படி செய்யலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இங்கே பலவிதமான பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நார்மல் பிரெட்டு பர்கர் பன் லாங் பன் நிறைய ஸ்டஃபிங்ஸ் இருக்குது இதை வச்சு எப்படி நம்ம டோஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் டோஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சாதாரணமாக தோசா தவாலையும் பண்ணலாம் இல்லது வந்து டோஸ்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நம்ம ரெண்டு மெத்தடுமே இன்றைக்கி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோ எடுத்துக்கோங்க முதல்ல ஒரு பிளெயின் டோஸ்ட் எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் நம்ம பிரெட்டுக்கு ஓரங்களை கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ன பிரெட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் வீட் பிரெட் அல்லது மில்க் பிரெட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒயிட் பிரெட்டோடு அதுதான் ஹெல்த்தி கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கோங்க தவாலை பிரெட்டுலேயும் நெய் தடவிக்கோங்க பொதுவாக ஸ்வீட் பிரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பட்டரோட நெய் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நல்ல பொன் முறுவலாக டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடுங்க ஒரு ப பத்து பதினஞ்சு செகண்ட்லேயே டோஸ்ட் ஆகிடும் அடுத்த பிரெட்டை போட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பிரெட்டு நல்ல சூடாக இருக்க இல்லையா அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையை தூவிக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சுகர் போட்டு விடுங்க அது என்ன ஆகும்னா அந்த பிரெட்டோட சூட்டில் அதுக்குள்ளே அப்படியே இறங்கிடும் உங்களுக்கு நல்ல பிரெட்டு வந்து ஜூஸியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே பிரெட்டை நம்ம கிறிஸ்பியாகவும் பண்ணிக்கலாம் அதை பிஸ்கட் பிரெட்டு பிஸ்கட் டோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இது பேசிக் டோஸ்ட் இதை வச்சுட்டு நம்ம மற்ற டோஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு நாலு பிரெட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு அரை கப் பால் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல காய்ச்சின பால் காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை சேர்த்துக்கோங்க விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சம் வெணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்டுக்கு நான் இங்கே சேர்க்கலை உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா பொதுவாக நம்ம கீ போட்டு டோஸ்ட் பண்ணையில் முட்டை வாடையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது இப்போவும் ஓரங்களை கட் பண்ணி பிரெட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக கீ போட்டுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஸ்லைஸாக அந்த முட்டை முட்டையும் பாலும் அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் போட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமி பத்து செகண்ட் ஊறுனா போதும் பத்து செகண்ட் நல்லா சோக்கானாக்கலாம் எடுத்து அடுப்பில் போட்டுடலாம் எப்போதுமே டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மிதமான தீயில் தான் டோஸ்ட் பண்ணும் இல்லை சீக்கிரமாக முறுகிடும் எந்த பக்கம் அதிக அளவு தோசை தவாலப்படுதோ அந்த அளவு அந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌன் ஆகிடும் அதனால் மிதமான தீயில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க நெய்யும் வெண்ணெயெல்லாம் உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்தாப்பில் தாங்க சில பேர் நிறைய நெய் விட்டு அப்படியே நெய்லேயே பொறிப்பாங்க இப்போ கொஞ்சம் எல்லாருமே ஹெல்த் கான்சியஸாக இருக்கிறதுனால சும்மா ஓரங்களில் மட்டும் நெய் விட்டாலே போதுமானது இந்த ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆனாக்கில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுத்த பிரச்சி ரொம்ப நேரம் சோக் பண்ணிடாதீங்க அது ரொம்ப ஊறி சத சதன் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஒரு பத்து செகண்ட் சோக் பண்ணி எடுத்துட்டாலே போதும் அது மாதிரி முட்டையும் நிறைய போட வேண்டாம் முட்டை நிறைய போட்டிங்கன்னா அந்த லேயர் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் பிரெட்டுக்கு மேலே முட்டை ஸ்மெல்லும் லைட்டாக வந்துடும் இந்த அளவுக்கு முட்டை போட்டாலே உங்களுக்கு போதும் ஒரு நாலு பிரெட்டுக்கு ஒரு முட்டை நாலு அஞ்சு பிரெட்டுக்கு ஒரு முட்டை போட்டாலே உங்களுக்கு போதுமானது இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது சாஃப்ட் டோஸ்ட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ வந்து எல்லாருமே பிரெட்டு சாப்பிடுவாங்க காலையில் உட்காந்து டோஸ்ட் பண்ண முடியாது டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த டோஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணலாங்க நல்ல பன் லாங் பன்னோ இல்லது சாஃப்ட் பன் ரவுண்ட் பன் எந்த பண்ணாலும் எடுத்துக்கலாம் சின்ன சின்னதாக பீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்ல ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கீயை சூட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய தேவையில்லை ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் சூட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேரம்லைஸ்ட் பன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு மொத்தமாகவும் செஞ்சிடலாம் இப்போ எல்லா துண்டுகளாக ஆக்கிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு லாங் பண்ணுக்கு தகுந்தாப்பில் ஊற்றியிருக்கேன் நெய் இந்த ரெண்டு லாங் பண்ணுக்கு ஒரு முட்டை சேர்த்துக்க போகிறேன் நான் இப்போ நெய் நல்ல சூடானாக்கில் அதில் முட்டையை உடனே உடச்சி ஊற்றிக்கணும் இப்போ நல்ல நெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம முட்டையை போட்டுடலாம் முட்டையை ஊற்றிட்டு முட்டை குக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாதுங்க முட்டையை ஊற்றின உடனே நம்ம க பிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பிரெட்டை உடனே போட்டணும் அந்த பன்னை அந்த பன் பீசஸை உடனே போட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் சுகர் போட்டுக்கோங்க நம்ம நெய்லேயோ இதுலேயே போடலை முட்டையில் போடலை நம்ம பிரெட்டுக்கு
மொத்தமாகவும் செஞ்சிடலாம் இப்போ நாலஞ்சு பேருக்கு மொத்தமாக செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு பிரெட்டை மொத்தமாக பிச்சுட்டு பன்னு தான் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க பிரெட் அந்தளவுக்கு இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் பிரெட்டை போட்டிங்கன்னா பிரெட்டு நிறைய நெய் குடிச்சிடும் பன்னு தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இந்த லெவல் வந்த பிறகு விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் தூவிக்கோங்க இல்லாட்டி பரவாயில்ல நெய் வாசமே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் முட்டை பீஸே தெரில பாருங்கள் எல்லாமே உள்ளே போயிடும் உங்களுக்கு முட்டை உள்ளே போய் அந்த சுகர் கேரம்லைஸ் ஆகி நல்ல ஷைனிங்காக இருக்கும் இந்த இதை செஞ்சு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு விதமான ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல கோகோனட் ஸ்டெப்பிங் ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் விட்டு கொஞ்சம் கோகோனட் போட்டு வறுத்துக்கோங்க நான் ஃப்ரெஷ் கோகோனட் தான் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் திருவல் நல்ல வாசம் அந்த நெய் வாசம் வர்ற வள வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க கலர் எல்லாம் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை நல்ல வாசம் வரணும் நல்ல முருக விட்டுறாதீங்க நல்ல வாசம் வர்ற அளவுக்கு வறுத்தா போதும் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த சூடு தண்ணீரை வரைக்கும் கொஞ்சம் வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த சூட்லேயே அந்த பாத்திரத்தை அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா கோகோனட் வந்து கலர் மாறிடும் தேங்காய் துருவல் கலர் மாறி ப்ரௌன் ஆகிடும் நமக்கு ப்ரௌன் ஆக வேண்டியதில்லை அதனால் அந்த சூடு தண்ணீரை வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா ஆற வச்சுடுங்க ஆறின பின்னால் நல்லா ஆறின பின்னால் கொஞ்சம் டூட்டி ஃப்ரூட்டிஸும் ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு விருப்பமோ அந்த அளவுக்கு டூட்டி ஃப்ரூட்டிஸ் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு சுகர் பொறுத்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் சூட்டோடு சேர்த்திங்கன்னா அந்த சர்க்கரை இலகிடும் இலகி ரொம்ப கொலகொலன்னு இருக்கும் அப்போ நம்ம ஸ்டவ் பண்ணையில் வந்து அந்த பிரெட்டு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் அதனால் நல்லா ஆறின பின்னால் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க கடையில் தேங்காய் பன் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நம்ம வீட்டில் காலையில் நேரத்தில் பன் செய்ய முடியாது இந்த ஸ்டஃபிங்கை செஞ்சு உள்ளே வச்சு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தேங்காய் பன் டேஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் சின்ன குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதை இப்போ இந்த ஸ்டஃபிங் தயாராகிடுச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்வீட் கேரட் ஸ்டஃபிங் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க நிறைய நெய் தேவைப்படாது அரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் தான் அந்த ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் நல்ல ஒரு கேரட்டை நல்ல கழுவி துருவி வச்சிருக்கேன் நான் அதை அந்த நெய்யில் போட்டு கொஞ்சம் வாட்டிக்கணும் ஒரு 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 நிமிஷம் வாட்டிக்கோங்க அவசியம் <laughs> இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் விட்டு நம்ம குக் பண்ண வேண்டாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டிருக்கேன் இல்லையா அது இலைக்கி அந்த கேரட்டோட சேர்ந்து குக் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கினாலே போதும் ஒரு ஒரு நிமிடம் மூடி போட்டு வச்சுருந்தீங்கனாலே கேரட்டை வதங்கிடும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை இது நீங்கள் இந்த ஸ்டஃபிங் எல்லாம் இந்த கேரட் ஸ்டஃபிங்கு ஃப்ரூட் ஸ்டஃபிங் இதெல்லாம் முத நாளே செஞ்சு பாக்ஸில் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஒன் வீக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸுக்கு தேவையானது பண்ணி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம மார்னிங் டைம் குக் பண்ணி கொடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா தயாராகிடுச்சு இதுக்கு நான் ஏலக்காய் தூள்லாம் போடலை உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க ஏலக்காய் தூள் போட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் ஹல்வா அந்த டேஸ்ட் வந்துடும் அதனால் நான் போடலை இதை நல்லா அணைச்சிட்டு கொஞ்சமாக நட்ஸு எந்த நட்ஸ் வேணுமோ பாதாமோ முந்திரியோ எது வேணுமோ லைட்டாக தட்டி மேலே சேர்த்துக்கோங்க அந்த நட்ஸ் எல்லாம் நெய்யில் ரோஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு தான் அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு நட்ஸ் போதும் தட்டி மேலே சேர்த்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நமக்கு இந்த கேரட் ஸ்டஃபிங் தயாராகிடுச்சு நம்ம இப்போ டோஸ்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ரெண்டு பர்கர் பண் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த பண்ணை பர்கர் பண்ணை வச்சு நம்ம டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங்க்கெல்லாம் டோஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லைங்க நீங்கள் அப்படியே சாஃப்ட் பண்ணில் கொஞ்சமாக கீ தடவி வச்சு கொடுத்தாலே பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு லைட்டாக கீ தடவிக்கோங்க தடவி உங்களுக்கு எந்த ஸ்டஃபிங் வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க அப்படியே சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு டோஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நான் இங்கே உங்களுக்கு டோஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி டோஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் தோசை தவாலை கூட டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி கொஞ்சமாக நெய் அல்லது வெண்ணெய் தடவிட்டு அப்படியே ரெண்டு பக்கமும் லைட்டாக புரட்டி எடுக்க வேண்டியது ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஸ்டஃபிங்லாம் குக் ஆனது தான் அதனால சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஸ்டஃபிங் வேணுமோ அதை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறைய மொத்தமாக ஏழு எட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ உங்கள்கிட்ட ஓவன் இருந்தால் அந்த மாதிரி கூட பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாக எட்டு பன் பத்து பன் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு நிமிடம் உள்ளே வச்சு எடுத்தாலே உங்களுக்கு குக் ஆகிடும்
மேக்ஸிமம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆன் பண்ணி அந்த க்ரீன் லைட் வந்துட்டால் நீங்கள் உள்ளே வச்சிடலாம் பண்ண உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு ஸ்டப் பண்ணிக்கோங்க நல்ல நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவாங்கன்னா நிறைய வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம உள்ளே வச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு பத்துலேருந்து இருபது செகண்ட் வச்சா போதும் அதுவே வந்து உங்களுக்கு லைட் ஆன் ஆகும் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் லைட்டாக கீ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தாங்க நீங்கள் ஹெல்த் பார்க்குற ஹெல்த் கான்சியஸ்னா கீ போடாமல் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுடுங்க இப்போ பாருங்கள் அகெயின் க்ரீன் லைட் ஆன் ஆகிடுச்சு நமக்கு டோஸ் தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல கலர்ஃபுல்லாக க்ரிஸ்பியாக இருக்கு உங்களுக்கு இந்தளவு கிறிஸ்பி தேவையில்லை லைட்டு சூடு போதுன்னா ஒரு பத்து செகண்டில் எடுத்துடுங்க போதும் நல்ல அந்த ஸ்டஃபிங் நல்ல ஒட்டி பன் ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது மார்னிங் டைம்லேயே நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் பாருங்க நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு இப்போ நம்மளுடைய ஸ்வீட் பிரெட்ஸ் பன் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம பலவிதமான ஸ்வீட் பிரெட்ஸ் பார்த்தோம் இது எல்லாமே ஒரு பேசிக் ஐடியா தாங்க இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம கேரட் ஸ்டஃபிங் மாதிரி ஆப்பிள் ஸ்டஃபிங் பண்ணலாம் அது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் வச்சு ஸ்டஃபிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ளீஸ் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய அடுத்த வீடியோவில் அஞ்சு வகையான ஸ்பைசி பன் ரெசிபீஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி